Y ahora sí comenzamos con la música, Chelo. ¿Qué tenemos sí, por allí? Hay una canción que inclusive la estamos ensayando ahorita y el mismo Julito dice, esa canción de mi papá, yo ni me acuerdo de ella. Y el mismo Julio en una época yo se la canté y él me dijo, chicos, no me acordaba de esa canción. Vamos a cantarle entonces, le va a cantar Chelo Mendoza y luego conversamos un poquito con Julio para comenzar, digamos, con la, la historia de Don Julio Centeno. Adelante, Chelo. García y Julio Centeno, hijo Julio César. Este, yo quisiera comenzar, Julito, como siempre te conoce todo el mundo, como te conoce todo el mundo, Julito. ¿Cómo era la casa de don Julio Centeno en el sentido de que él siempre apoyó a los músicos, a los artistas en general? Se cuenta que pues, era un entrar y salir de personas buscando el apoyo y la ayuda de don Julio Centeno. Háblanos un poquito de eso. Primeramente, caluroso saludo la numerosa legión de Radio Escucha de la Conversa Musical y debo confesar que me siento muy emocionado especialmente por esa interpretación que hizo Chino Mendoza que casi en este momento casi no puedo hablar de la emoción que me embarga cuando me preguntas que cómo era la casa de Don Julio Centeno en ese entonces creo que esa casa no estaba hecha como, como las demás casas de bloques y de cemento, ¿no? Esa casa estaba hecha, estaba hecha, era llena de amor, donde en cada espacio lo que se respiraba era una nota musical, una canción, porque en la casa todos, mis tíos, mis abuelos, todos 
fueron, fueron músicos y donde está Pablo Vicente Rodríguez, el hermano de mamá, que fue uno de los fundadores de la... De, de, de la que este sistema orquestal que hoy está reinando en Venezuela, gracias al maestro Abreu, pero que no podemos olvidar tampoco de a la figura de don Pablo Vicente Rodríguez, que fue uno de los fundadores de... De ese, de, de ese movimiento que hoy nos identifica en el mundo y en verdad cada espacio como diría Chelo Mendoza cada pedacito de tu piel cada pedacito de la casa estaba bordado con los estambres de la sensibilidad poética de Julio Centeno yo recuerdo que en esa época de serenateros a veces uno salía a las 7, a las 8 de la noche a esa hora no se conseguían por ejemplo cuerdas de guitarra y uno podía ir con toda confianza y tu papá le, le facilitaba a uno cualquier cosa que necesitase en ese momento eh, era como un apoyo, como una ayuda claro el viejo Julio siempre adquiría la cuerda en, en la óptica alemana de Kurt Ferne y en el pentagrama musical en la Candelaria y él tenía la ventaja de que como era tan querido las cuerdas de la guitarra nunca se las cobraban y siempre le sobraban cuerdas para los amigos porque cuando no debiese decirlo nunca nunca pagaba las cuerdas entonces él tenía bastante cuerdas para repartir a los amigos como, como lo que tenía una amigos. cuerda de amigos una cuerda de amigos dentro de esa misma cuerda bueno vamos a hablar con Fran García también cómo veían los vecinos de, de Don Julio a este gran artista pues que fue no solamente compositor cantante y pues pintor como ya vamos a estar comentando dentro de un momento Sí, gracias por la oportunidad que nos da la Fundación Reencuentro Michelinero este programa que ya lo oye todo Valencia por las llamadas, por lo que nos dicen en la calle bueno, don Julio, habría que hacer varios programas, pero como estamos en, en 90 minutos de programa y esto se nos va rápido puedo decirte que don Julio Centeno es el maestro de la Michelena, Esa, a todos los enseñaba, a todos le daba un consejo Aquí está uno cerca de mí, que es Eduardo García, quien se, a Eduardo recuerdo, una anécdota, le mandaban a hacer su mandado de chiquito, que tenía 5 o 6 años, y como dijo Julio, estaba en la plaza tocando, entonces eh, se perdió el mandado, tenía, eh, lo que fue para el desayuno tenía que hacerlo para el almuerzo, porque Eduardo se quedaba oyendo el lío Julio hasta el mediodía, hasta lo que fueran a buscar, y ahí nació esa, esa Eduardo. Pero eh, don Julio es un patrono, para nosotros es el patrono de la Michelena, prácticamente, porque... Es el hombre que calle a calle, el hombre humilde, modesto, amigo de todos, a todo el mundo le da una mano. Ahí está el caso de Julio Matraca Roja, porque fue su maestro musical. Hay tantas cosas que decir de Julio, pero yo quiero decir un, un, una anécdota, ya que tú hablaste de anécdotas, y, y, por cierto, en el estado coge de una anécdota de San Carlos, una anécdota que el viejo Julio supuestamente tenía un romance por allá, y entonces con el romancero Carmelo Aponte, Carmelo Ponce, creo que es Carmelo, ayúdame, Julio, se llama Carmelo, el romancero de la ceiba, don Carmelo. Fue a una serenata a San Carlos en una moto a una novia que tenía Julio. Y Julio llegó allá a San Carlos, después de recorrer 100 kilómetros y comenzó a cantar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, era la canción. Y entonces salió la suegra y dijo: No, esa muchacha está en la coleadera, esa no te quiere. El pobre Julio para atrás, con un palo de agua, no vio la novia y perdió la serenata. Esas cositas que le pasaron a don Julio Centeno. <risa> San Diego y Alcalá. Muy bien. Es una canción que puso Julio en su vivencia cuando muchacho, en los años 30, me está pasando. Imagínate. Julio, Julio. Muy bella la canción. Donde los fieles van a 